بسم اللہ الرحمن الرحیم گائٹنگ کے چٹن میں فورٹی بائن کے سمری سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ جو ہیمو گلوبین ہے وہ آکسیڈن کیلین کو پیسٹی آف دا بلڈ تھرٹی ٹو ہنڈر ٹائمز کو انکریز کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیفیوجن کے میکرز ہم آئے جاتے ہیں کہ ڈیفیوجن is from higher partial pressure towards lower partial pressure ڈیفیوجن کی مین وجہ کیا ہوتی ہے partial pressure difference آکسیڈن کا پارشل پیشر بتایا ہوا تھا وینس بلڈ کے اندر فورٹی ایم ایم ایج جی ہوتا ہے ایل ویلائی کے اندر وان زیرو فور ایم ایم ایج جی ہوتا ہے اس لیے ایل ویلائی سے بلڈ کے اندر آکسیڈن ٹرائول کرتی ہے ٹھیک ہوگی بات پھر ایکسرسائز کنڈیشنز کے اندر زیادی سی بات ہے بلڈ تیجی سے گزرتا ہے تو تب پارشل پیشر آف آکسیڈن بلڈ میں کس طرح سے منٹین کیا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ڈیفیوزنگ کیپیبلیٹی یا ڈیفیوزنگ کپیسٹی انکریز کر دی جاتی ہے یعنی اسی ٹائم میں اسی پیشر ڈیفرنس کے ثروہ زیادہ آکسیڈن ڈیفیوز کر دیتی ہے فرام دا میبرین فرام دا ایل ویلائی انٹو دا بلڈ دوسری جی سیفٹی فیکٹر ہوتی ہے سیفٹی فیکٹر کیا ہے کہ نارمل روٹین میں ہمارا جو بلڈ ہے وہ ون تھرڈ ٹائم میں ہی آکسیجنیٹ ہو جاتا ہے جب ایکسرسائز ہوتی ہے بلڈ تیزی سے گزرتا ہے تب بھی ہم بلڈ کو پوری طرح آکسیجنیٹ کر پاتے ہیں کیونکہ نارملی بھی ہم سارا ٹائم تو لگا نہیں رہے تھے صرف ون تھرڈ ٹائم میں آکسیجنیٹ کر رہے تھے تو وہ جو باقی ٹو تھرڈ ٹائم ہے that is the safety factor ٹھیک ہوگی بات اس کے بعد آتا ہے شنٹ بلڈ ہم کس کو کہتے ہیں ٹو پرسنٹ بلڈ آپ کے سسٹیمک سیکولیشن کا ایسا ہوتا ہے جو آپ کی برونکیل سیکولیشن میں چلا جاتا ہے یعنی لانگز کو آکسیجن سپلائے کرتا ہے ٹھیک ہے برونکیل سیکولیٹی سسٹم میں چلا جاتا ہے لانگز کو آکسیجن سپلائے کرتا ہے اور لانگز کے طور ڈی آکسیجنیٹ ہو جاتا ہے ڈی آکسیجنیٹ ہو کے تو یہ بجائے اس کے کہ وینہ کے عوامل ڈرین ہوتا ہے یہ ڈرین ہو جاتا ہے آپ کی پلمنری وین کے اندر پلمنری وین تو آکسیجنیٹر بلڈ کو لانگ سے لے کے جا رہی ہوتی ہے آپ کے ہارڈ کی طرف تو پلمنری وین کے اندر بلڈ ہوتا ہے اس کا پارشل پریشر آف آکسیجن ہوتا ہے 104 ایم ایم ایس جی ٹھیک ہے لیکن جب یہ شانٹ والا بلڈ ایڈ ہوتا ہے جو کہ بالکل ڈی آکسیجنٹر بلڈ ہوتا ہے تو پلمنری آرٹری کا جو پلمنری وین کا جو پارشل پریشر آف آکسیجن ہے وہ بھی فال کر جاتا ہے وہ 104 سے 95 ایم ایم ایس جی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو مکسٹر ہوا ہے شانٹ بلڈ کا اس مکسٹر کو ہم کہتے ہیں وینس ایڈ مکسٹر آف بلڈ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے انکریزنگ بلڈ فلو میں انکریز انٹرسٹیشل پارشل پریشر یعنی کہ جو انٹرسٹیشم ہے اس کا جو پارشل پریشر آف آکسیجن ہے وہ آپ کے پاس فورٹی ہوتا ہے آلموس ٹھیک ہے اگر آپ بلڈ فلو کو انکریز کر دیں تو ایسا ایسا انٹرسٹیشل کا پارشل پریشر آف آکسیجن بھی انکریز کرنا شروع ہو جاتا ہے کتنا انکریز کر سکتا ہے مطلب حتی انکریز کرتے کرتے آرٹری کے پارشل پریشر تک جا سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیری سی بات ہے آرٹری ہے بلڈ ہی جا رہا نا اس کو تو یعنی کہ انکریز کرتے کرتے میکسوم نینٹی فائیو ایم ایم ایج جی تک جا سکتا ہے ٹھیک اسی طرح سے اگر میٹابولزم انکریز کر جائے گا تو زیادہ آکسیجن یوز ہے گی پارشل پریشر آف آکسیجن ان دا انٹرسٹیشن ڈیکریز کر جائے گا چھوکے کے بعد پھر آتا ہے سیل کے اندر پارشل پریشر آف آکسیجن کیا ہوتا ہے تو ایس لو ایس فائیو اور ایس مچ ایس فورٹی ایم ایم ایج جی ہوتا ہے ایوری دیکھا جائے تو ٹونٹی تری ایم ایم ایج جی انٹرا سیلولر پارشل پریشر آف آکسیجن ہوتا ہے ہمیں چاہیے کتنا ہوتا ہے کیمیکل ریاکشنز کے لیے صرف ون ٹو تری ایم ایم ایج جی آف پارشل پریشر آف آکسیجن چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر آیا تھا کابن ڈاک شائٹ کے طرف کابن ڈاک شائٹ کی ڈیفیوزنگ کپیبلیٹی آکسیجن سے ٹوئنٹی ٹائمز فاسٹر ہوتی ہے اس لیے کابن ڈاک شائٹ کو ٹرائول کرنے کے لیے بہت مینیور پارشل پریشر ڈیفرنسز چاہیے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سیل کے اندر پارشل پریشر آف کابن ڈاک شائٹ ہوتا ہے فورٹی سکس اور انٹرسٹیشن فلوئڈ میں ہوتا ہے فورٹی فائیو یعنی صرف ایک ایم ایم ایج جی کا ڈیفرنس ہوتا ہے جس کی ویسے کابن ڈاک شائٹ ڈیفیوز کرتا ہے فرام دا سیل انٹو دا انٹرسٹیشن فلوئڈ پھر آگے دیکھیں تو آرٹریز کا جو بلڈ ہوتا ہے ان میں پارشل پریشر آف کابن ڈاک شائٹ ہوتا ہے فورٹی ٹھیک ہے تو فورٹی فائیو سے فورٹی پانچ ایم ایم ایج جی کا ڈیفرنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے کابن ڈاک شائٹ انٹرسٹیشن فلوئڈ سے بلڈ کے اندر ڈیفیوز کرتا ہے پھر جب بلڈ میں کابن ڈاک شائٹ ایڈ ہو جاتی ہے تو وینس بلڈ کے اندر پارشل پریشر آف کابن ڈاک شائٹ فورٹی فائیو ایم یہ جب وینس بلڈ گزرتا ہے آپ کے لانگز میں سے تو لانگز کے ایل ویلائی میں کابن ڈاک شائٹ کا پارشل پریشر کتنا ہوتا ہے فورٹی ایم ایم ایج جی دوبارہ فور ایم 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 یہ کنسرٹ پہلے چپٹر کی ویڈیو میں ڈسکس ہو چکا ہے ابھی ہم صرف ریوائز کر رہے ہیں اس کے تھوڑا تیز جا رہا ہوں میں ٹھیک ہو کے بعد پھر آگے آتا ہے انٹرسٹیشل پارشل پیشر اور کابرن ڈائی اکسائیڈ جو ہے وہ دو چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے جس طرح انٹرسٹیشل پارشل پیشر اور کابرن اکسیڈن ڈیپینڈ کر رہا تھا ٹھیک ہے ہم نے وہاں بھی کہا تھا کہ بلڈ فلو انکریز کرے گا تو
हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन पार्शल प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी अगर पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होगी ठीक हो गया बस सिर्फ पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ज्यादा होने पे हीमोग्लोबिन ज्यादा होती है बाकी अगर हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन कम होगी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन कम होगी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन कम होगी सिर्फ पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन ज्यादा होगी जब हीमोग्लोबिन 100% परसेंट सेचूरेट होती है उस सूरत में 100 एम ब्लड के अंदर सिर्फ 20 एम ऑक्सीजन आती है अगर हीमोग्लोबिन 100% परसेंट सेचूरेट हो नॉर्मल रूटीन में हीमोग्लोबिन 100 नहीं बल्कि 97% परसेंट सेचूरेट होती है इसलिए 100 एम ब्लड के अंदर 20 नहीं बल्कि 19.4 पॉइंट ऑक्सीजन आता है इस 19.4 पॉइंट ऑक्सीजन में से 5 एम ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को सप्लाई कर दिया जाता है हर दफा जब ब्लड गुजरता है यानी कि ब्लड फ्लो के दौरान 100 एम ब्लड में से 5 एम ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को मिलती है ठीक हो गया ये 5 एम देने के बाद ब्लड में कितनी ऑक्सीजन रह जाती है 19.4 पॉइंट फोर माइनस फाइव यानी कि फोर्टीन पॉइंट ऑक्सीजन रह जाती है ठीक हो गया बात अच्छा एक्सरसाइज कंडीशंस के अंदर 5 एम के बजाय एज मच एज 15 एम ऑक्सीजन भी दी जा सकती है तो 19.4 में से जब 15 एम ऑक्सीजन दे देंगे तो पीछे ब्लड के पास कितनी रह जाएगी सिर्फ 4.4 पॉइंट ऑक्सीजन रह जाएगी पर 100 एम ऑफ ब्लड सॉरी ये तो ये ठीक फिर आता यूटिलाइजेशन को हमारे पास 19.4 पॉइंट थी हमने यूटिलाइज कितनी की इसमें से 5 एम ऑक्सीजन तो तकरीबन 25 परसेंट हमने यूटिलाइज की ऑक्सीजन तो इसको हम कहते हैं यूटिलाइजेशन को ठीक हो गए बात फिर आता है कि हीमोग्लोबिन इज द टिश्यू ऑक्सीजन बफर ठीक है ये 15 एम mm एच से कम नहीं होने देता पाँच प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और 40 एम mm एच से ज्यादा नहीं होने देता पाँच प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो चाहे आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई हो तब भी इसने मेंटेन करना है चाहे रिक्वायरमेंट कम हो तब भी इसने मेंटेन करना है इसी तरह से अगर पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एलवे चेंज कर जाए तो भी ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन करता है हीमोग्लोबिन क्योंकि अगर पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए तो हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन को तो रखता ही नहीं है क्योंकि जहरी बात है वो एक हद तक उसकी कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा रख नहीं सकता और अगर पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंदर एयर कम हो जाए तो हीमोग्लोबिन गुजारा कर लेता है चलो खैर है काम ही है ना मैंने टिश्यू को तो फाइव ही देना ना तो मैं ठीक है खुद खुद चाहे 19.4 के बजाय कम ऑक्सीजनेट हो बेचारा 15.4 लेकर जाए लेकिन टिश्यू को पांच एम चाहिए वो दे देता है बहरहाल फिर भी ठीक हो गई बात फिर जिस तरह मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए या हाइड्रोजन आइन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाए या टेम्परेचर बढ़ जाए या बी यानी कि रेट बढ़ जाए इन सारे सूरत हाल में ऑक्सीजन की एसोसिएशन में हीमोग्लोबिन कम हो जाती है या आप कह सकते हैं हीमोग्लोबिन सेचुरेशन कम हो जाती है या ये भी कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन सेचुरेशन का जो कर्व है वो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाती है ये कर्व हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ठीक हो गई बात तो एक्सरसाइज में क्या होता है बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है आपकी जो कर्व है वो राइट साइड पर शिफ्ट कर जाती है ठीक हो गया फिर आते हैं पेज फाइव वाले के ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर कम इतना हो गया है कि टिश्यू के अंदर वन एम एम एच डी से भी कम हो जाए फिर तो मसले वाली बात है लेकिन अगर वन एम एम एच डी से ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है तो फिर लिमिटिंग फैक्टर रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन नहीं होगा बल्कि एडीपी होगा एडीपी बढ़ाते जो रिएक्शन बढ़ता जाएगा वन एम एम एच जी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन काफी ज्यादा है ठीक है अच्छा अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वन एम एम एच जी से भी कम हो रहा है तो भजन इसकी क्या वजह है अगर तो स्लो डिफ्यूजन इसकी वजह है तो हम कहते हैं ये जो ऑक्सीजन यूज है ये डिफ्यूजन लिमिटेड है ठीक है और अगर ब्लड फ्लो में कमी इसकी वजह है तो फिर हम कहते हैं कि ब्लड फ्लो लिमिटेड है ऑक्सीजन यूज ठीक होगा तो ये दो तरह के थे डिफ्यूजन लिमिटेड और ब्लड फ्लो लिमिटेड इन दोनों का हो क्या रहा है पार्शल तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल वन एम एम एच जी से भी कम है फिर इस तरह से बता रहे हैं अगर पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपके एलवीलाय में बढ़ जाएगा तो डिजोल्व ऑक्सीजन की तादाद आपके ब्लड में इंक्रीज कर देगी इतनी इंक्रीज कर सकती है कि ये आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पॉइजनिंग कॉज कर सकती है ठीक हो गया फिर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन पे इफेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ जो अफिनिटी है वो टू टाइम्स ज्यादा है इसलिए पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू टाइम्स कम होगा तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड डिफ्यूज कर देगी सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गलती से निकल गई होगा मुझसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात ही करो ठीक होगी बात तो ऑक्सीजन के लिए बहुत
ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन साइड पे भी कर देती है लेकिन चूंकि डिजोल्व ऑक्सीजन को साइड पे नहीं करती इसलिए ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन रहता है यानी बॉडी को लगता है कोई इशू वाली बात ही नहीं है जबकि हीमोग्लोबिन से बहुत सारी ऑक्सीजन निकल चुकी है दिस इज वेरी लीथल इफेक्ट ठीक हो गया फिर आगे उसकी बात आता है कि अगर हम इसको ट्रीट करें तो ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करते हैं हम प्योर ओ यूज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड को साइड पे किया जाए या हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो बॉडी कम अज कम होशियार तो हो जाएगी ना कि यार कोई ना कोई गड़बड़ है ठीक है उसके बाद आता है कि एवरेज कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ट्रांसपोर्ट होती है तो हर हंड्रेड एम ऑफ ब्लड में से फोर एम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है सेवन कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट होती है 70 परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड बाई कार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है और 20 टू 30 परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोटीन के साथ अटैच होकर ट्रांसपोर्ट होती है ठीक तो डिजोल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट होती है जहरी सी बात है डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से प्रेशर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में वेरी करता है कितना वेरी करता है फ्रॉम फोर्टी एम एम एच जी टू फोर्टी फाइव एम एम एच जी बात हमें आ गई उसके बाद हम देखते हैं कि बाई कार्बोनेट आइन की फॉर्म में किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर के साथ आरबीसी के अंदर क्योंकि आरबीसी के अंदर इंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो इस रिएक्शन को सपोर्ट करता है जब रिएक्ट कर जाती है तो क्या बनता है कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड टूट के क्या बनता है हाइड्रोजन आइन और बायोकार्बोनेट ये हाइड्रोजन आइन आरबीसी के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन से कम्बाइन हो जाते हैं और जो बायोकार्बोनेट आइन है वो आरबीसी से बाहर आ जाते हैं जब ये आरबीसी से बाहर आते हैं तो इन रिटर्न क्लोराइड आइन को आरबीसी में एंटर करवा देते ताकि टोटल जो आरबीसी का चार्ज है वो सेम रहे बाइकार्बोनेट आरबीसी से बाहर आ गए और क्लोराइड आरबीसी के अंदर चले गए जब क्लोराइड आरबीसी के अंदर गए तो आरबीसी के अंदर क्लोराइड की तादाद बढ़ गई इसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट ठीक हो गया आगे आता है सेवेंटी परसेंट ट्रांसपोर्ट जो हो रही है वो आपकी इस फॉर्म में हो रही है मैंने पहले बता दिया आपको फिर आगे बता रहे हैं कि जो प्रोटीन के फॉर्म में किस तरह से ट्रेवल करता है या प्रोटीन के साथ अटैच होकर किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड अमाइन रेडिकल और हीमोग्लोबिन के साथ कम्बाइन करती है और फॉर्म कर देती है कार्बो हीमोग्लोबिन ठीक है इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और भी मुख्तु प्रोटीन के साथ अटैच हो रही होती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में कितनी ये वाला जो रिएक्शन है ना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोटीन के साथ ये काफी स्लो है जबकि बाई कार्बोनेट आइन जो फॉर्म किया था वो काफी फास्ट रिएक्शन था जिसकी वजह से ये वाला रिएक्शन कम और ये वाला रिएक्शन काफी ज्यादा होता है ठीक उसके बाद हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है जैसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ऑक्सीजन की सेचुरेशन कम हुई थी उसी तरह से ऑक्सीजन के बढ़ने से ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वान्टिटी भी कम हो जाती है क्यों होता है ऐसे क्योंकि जब ऑक्सीजन आती है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ डिफ्यूज अटैच होना शुरू होती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है तो जो जो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है कार्बन हीमोग्लोबिन के फॉर्म में वो कार्बन डाइऑक्साइड हटना शुरू हो जाती है पहला काम तो ये होता है दूसरा जब ऑक्सीजन आके अटैच होती है तो वो एसिडिटी कॉज करती है यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से हाइड्रोजन आइंस को रिलीज करवाती है तो हाइड्रोजन आइंस एसिडिटी कॉज करती है ये हाइड्रोजन आइंस ब्लड में मौजूद बायो कार्बोनेट को दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करवाते हैं गर्ज कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिमूव होना शुरू होती है ठीक हो गया ये जो हेल्डेन इफेक्ट है ये बड़ा जरूरी है अगर ये ना होता तो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से रिमूव करना बड़ा मुश्किल होता है लंग्स में ये तकरीबन डबल कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल को फ्रॉम द लंग्स ठीक हो गया फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज द पी एच सीधी सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में जाती है तो वो पी को डिक्रीज कर देती है ब्लड को एसिडिक कर देती है जारी बात है कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है तो एसिडिक ही करेगी ना इसमें कोई मुश्किल बात तो है नहीं एंड में आखिर टॉपिक था रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो ये रेशो है रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन आउटपुट नॉर्मल इंसान में ये रेशो होती है जीरो अगर कार्बो डाइट्स ली हुई है ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक किया हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड का आउटपुट ऑक्सीजन के इनपुट के तकीब में बराबर हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में ये रेशो जो है ये वन के करीब हो जाती है और अगर आपने फैटी डाइट ली है तो फिर ऑक्सीजन का जो इंटेक है उतना कार्बन डाइऑक्साइड का आउटपुट नहीं होता क्योंकि कुछ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म होती है कुछ एस टू वगैरह में फॉर्म हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का आउटपुट कम होता है तो ऐसी सूरत हाल में रेशो बिकम्स एज लेस एस जीरो पॉइंट सेवन तो यह था आपका चैप्टर नंबर फोर्टी वन आई होप समी अच्छी लगी होगी कोई कन्फ्यूजन रहेगी तो जरूर पूछेगा थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़